ഹോളിവുഡിലെ തിളക്കമാർന്ന വിജയങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ നിൽക്കുകയാണ് മെർലിൻ മൺട്രോ ഇക്കാലത്താണ് ജോ ഡി മാഗിയോയുമായുള്ള മെർലിന്റെ വിവാഹം ആ വിവാഹ ബന്ധം ഇരുവരുടെയും പൊതുജീവിതത്തിലെ മാറ്റ് കൂട്ടിയതേയുള്ളൂ വിവാഹശേഷം ഹോളിവുഡിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ മെർലിൻ മൺട്രോയെ ഫോക്സ് സ്റ്റുഡിയോ കരുതലോടെ സ്വീകരിച്ചു അവർക്ക് മുന്നിൽ മെർലിൻ തന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ ഓരോന്നായി അവതരിപ്പിച്ചു അവരോടുള്ള സഹകരണം തുടരണമെങ്കിൽ അതെല്ലാം അംഗീകരിക്കണം ഉയർന്ന പ്രതിഫലം സിനിമകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അനുയോജ്യമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുമുള്ള അവകാശം തനിക്ക് വേണം ഈ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇനിയൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് താൻ ഒരുക്കമല്ല മെർലിൻ കാര്യം ആദ്യമേ തന്നെ വ്യക്തമാക്കി ഫോക്സ് അതെല്ലാം അംഗീകരിച്ചു മെർലിൻ പുതിയ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തു തുടങ്ങി ഇതിനകം മെർലിൻ മൺട്രോ അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമ കൂടെ തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു ഫോക്സും മെർലിൻ മൺട്രോയും തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പിരിയുന്നതിന് മുൻപ് ചെയ്ത റിവർ ഓഫ് നോ റിട്ടേൺ എന്ന സിനിമ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നിലവാരമില്ലാത്ത ഒരു ഇസഡ് ഗ്രേറ്റ് സിനിമ എന്നാണ് മെർലിൻ മൺട്രോ ആ ചിത്രത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഹോളിവുഡ് പ്രേക്ഷകർ ആ സിനിമയും ഏറ്റെടുത്തു തീരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ റിവർ ഓഫ് നോ റിട്ടേണും ഫോക്സിന് വലിയ ലാഭം നേടിക്കൊടുത്തു ഫോക്സുമായുള്ള കരാർ പുതുക്കിയതിന് ശേഷം മെർലിന് ആദ്യം അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടിയത് ദർ ഇസ് നോ ബിസിനസ് ലൈക്ക് ഷോ ബിസിനസ് എന്ന സിനിമയായിരുന്നു ഒരു കാമ്പുമില്ലാത്ത ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ മെർലിന് ഒട്ടും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ മുൻപ് ദ ഗേൾ ഇൻ പിങ്ക് ടൈറ്റ്സിൽ അഭിനയിക്കാതിരുന്നതിന് പകരമായി ഈ സിനിമയിൽ മെർലിൻ മൺട്രോ അഭിനയിച്ചേ മതിയാകൂ എന്ന് ഫോക്സ് കമ്പനി വാശി പിടിച്ചു അതിനടുത്ത സിനിമ താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന ഉപാധിയോടെ മെർലിൻ അതിനു വഴങ്ങി ദർ ഇസ് നോ ബിസിനസ് ലൈക്ക് ഷോ ബിസിനസ് മെർലിൻ വിലയിരുത്തിയതുപോലെ മോശം സിനിമ എന്ന പേര് കേട്ടു അതിലെ അഭിനയം ആഭാസകരമാണെന്ന വിമർശനവും മെർലിന് കേൾക്കേണ്ടി വന്നു സിനിമയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക വിജയം നേടാനും കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ആ വിമർശനങ്ങളൊന്നും മെർലിൻ മൺട്രോയുടെ കരിയറിനെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിച്ചില്ല അപ്പോഴേക്കും അവർ പുതിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ തിരക്കിൽ മുഴുകിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു മെർലിൻ മൺട്രോയുടെ മാത്രമല്ല ജോ ഡി മാഗിയോയുടെയും കരിയറിലെ നല്ല സമയമായിരുന്നു അത് ഇരുവരും അവരവരുടെ ജോലി തിരക്കുകളിൽ മുഴുകി അവർ അപ്പോഴേക്കും ഹോളിവുഡ് ഹിൽസിലുള്ള റണ്ണ്യൻ കാന്യൻ മാൻഷനിലേക്ക് താമസം മാറിയിരുന്നു എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും തികഞ്ഞ വിശാലമായ ആഡംബര വസതി ജോ പലപ്പോഴും ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രകളിലായിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് മെർലിനെ കാണാൻ വീട്ടിലും അവരുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സൈറ്റുകളിലും എത്താറുമുണ്ട് ഇരുവരും തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിലാണെങ്കിലും അവർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും പതിവാവുകയാണ് മെർലിന്റെ പ്രശസ്തിയും താരപദവിയും ജോ ഡി മാഗിയോയെ അസ്വസ്ഥനാക്കി എല്ലാത്തിലുമധികം അയാളെ കുപിതനാക്കുന്നത് ഹോളിവുഡിലെ സെക്സ് സിമ്പൽ എന്ന മെർലിന്റെ പരിവേഷമാണ് മെർലിൻ മൺട്രോ അത്തരം ഗ്ലാമറസ് വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ അയാൾ എതിർത്തു ജോ ഡി മാഗിയോയുടെ ദേഷ്യം മെർലിനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു അയാൾ ദേഷ്യം എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കും എന്ന് ഊഹിക്കാൻ കഴിയില്ല സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ മെർലിൻ മൺട്രോയെ ഉപദ്രവിക്കാനും തുടങ്ങിയിരുന്നു അയാളുടെ പരുക്കൻ കൈ കവിളിൽ പതിയുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കാൻ മറന്ന് മെർലിൻ ഇരുന്നു പോകാറുണ്ട് സിനിമയിൽ മെർലിൻ ശരീരം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വേഷം ധരിക്കരുത് എന്നൊരു നിബന്ധന ജോ മുന്നോട്ട് വെച്ചു അവർ അഭിനയിക്കുന്നത് പോലും അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല മെർലിൻ മൺട്രോ എവിടെയെല്ലാം പോകുന്നു ആരോടെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നു 
ഇതെല്ലാം അയാൾക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും മെറിലിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു ചെന്നാക്കുന്നത് പോലും അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഭാര്യയോടുള്ള അസൂയയും അപകർഷതാ ബോധവും അയാളെ നിരന്തരം വേട്ടയാടി വെറും ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സു മാത്രമുള്ള ലോകം മുഴുവൻ ആരാധകരുള്ള പ്രശസ്തിയുടെ നെറുകയിൽ നിൽക്കുന്ന നടിയാണ് മെർലിൻ മൺട്രോ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സിനിമകൾ അവരെ തേടി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുവൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ തേടിപ്പിടിച്ചു വായിക്കുന്നവൾ അങ്ങനെയുള്ള മെർലിൻ മൺട്രോയെ തന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ചലിക്കുന്ന ഒരു പാവയാക്കാമെന്നാണ് ജോ ഡി മാഗിയോയുടെ വിചാരം അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ദിവസം ജോ മെർലിനൊപ്പം ഉറങ്ങാതെ മറ്റൊരു മുറിയിൽ മാറിക്കിടക്കും ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങളോളം അയാൾ മെർലിനോട് സംസാരിക്കില്ല ചില രാത്രികളിൽ മെർലിന് ക്രൂരമായ മർദ്ദനം തന്നെ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു മെർലിൻ ആരോടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഭയവും വിഷാദവും കീഴ്പ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മദ്യപിച്ചു മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ മദ്യം കൊണ്ട് മായിച്ചു കളയാനുള്ള പാഴ്ശ്രമം സംഘർഷങ്ങളെ കുറിച്ച് മറ്റാരും അറിയാതിരിക്കാൻ ഇരുവരും ശ്രദ്ധിച്ചു സെപ്റ്റംബറിൽ ദ സെവൻ ഇയർ ഇച്ചിന്റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു മെർലിൻ മെൻട്രോ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ഫോക്സ് കമ്പനി നിർമ്മിക്കുന്ന സിനിമയാണിത് ഹോളിവുഡിലെ പേരുകേട്ട സംവിധായകൻ ബില്ലി വിൽഡറാണ് ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ അമേരിക്കയിൽ വളരെയധികം ജനപ്രിയമായി മാറിയ ഒരു ബ്രോഡ്വേ നാടകത്തെ സിനിമയിലേക്ക് പകർത്താനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് സിനിമയിലെ മധ്യവയസ്കനായ നായകന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് യാദൃശ്ചികമായി വരുന്ന സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ വേഷമാണ് മെർലിൻ മൺട്രോയ്ക്ക് അയാൾ ഭാര്യയ്ക്കും മകനുമൊപ്പം സന്തോഷമായി ജീവിക്കുന്നു പക്ഷേ വിവാഹത്തിന്റെ ഏഴാം വർഷത്തിൽ ഏതു പുരുഷനും ഒരു രഹസ്യബന്ധമുണ്ടാകും എന്നൊരു ചൊല്ല് അയാൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് അയാളുടെ വിവാഹത്തിന്റെ ഏഴാം വർഷമാണ് അങ്ങനെ പേടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് മെർലിൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പേരില്ലാത്ത സുന്ദരിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അയാളുടെ സംഘർഷവും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും ഫലിതമയമായി സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മെർലിന് അവിടെ കൃത്യമായി എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ജോയുമായി വലിയ സംഘർഷങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ എത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല നേരത്തെ അവളെ അലട്ടിയിരുന്ന ഗർഭാശയ രോഗം ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ശല്യപ്പെടുത്താനും തുടങ്ങി മെർലിൻ മെൻട്രോ വരാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം പല ദിവസവും ചിത്രീകരണം മുടങ്ങി അണിയറ പ്രവർത്തകർ ക്ഷമയോടെ മെർലിനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു സിനിമയുടെ വിജയത്തിനു വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചേരുവ അവരാണെന്ന കാര്യം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഹോളിവുഡിൽ വെച്ചു തന്നെ പൂർത്തിയായി എങ്കിലും പരസ്യത്തിനും പ്രചാരണത്തിനും വേണ്ടി ഒരു രംഗം മാൻഹാട്ടനിലെ ലക്സിംഗ്ടൺ അവന്യൂവിൽ വെച്ച് ചിത്രീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മെർലിൻ മെൻട്രോ അഭിനയിക്കുന്നത് കാണാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവിടെ തടിച്ചുകൂടി ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ജോ ഡി മാഗിയോയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച് അവർ വേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ ആരവമുയർന്നു കാറ്റിൽ അവരുടെ പാവാട ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്ന രംഗമാണ് അവിടെ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടത് കാറ്റിന് വേണ്ടി സജ്ജീകരിച്ചിരുന്ന ഫാനുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ മെർലിൻ മെൻട്രോയുടെ പാവാട പറന്നു പൊങ്ങി ആളുകൾ കൈയടിച്ച് ആരവ മുഴക്കി മെർലിന് ആ രംഗം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു മടിയുമില്ല ശരീരം മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നത് ഒരു പാപമാണെന്ന വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല
പക്ഷേ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്ന ജോ ഡി മാഗിയോയുടെ മുഖം വിളറി അയാൾ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല അവിടെ വെച്ചു തന്നെ ജോ മെർലിനോട് ദേഷ്യത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ പെൻഡ്രൈവിൽ ലോകയാത്രികന്റെ അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഓരോ രാജ്യത്തെയും സഞ്ചാരത്തിനിടെയുണ്ടായ മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങളുടെ ഹൃദയസ്പർശിയായ അവതരണം വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാനും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനും ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ വോളിയം നമ്പർ വൺ സ്വന്തമാക്കാൻ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഡി കെ എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക ഡി കെ എന്നീ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം ഫോൺ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു മൻഹാട്ടനിൽ പൊതുജനമധ്യത്തിൽ വെച്ചു നടന്ന സിനിമാ ചിത്രീകരണം മെർലിൻ മൺട്രോയും ജോ ഡി മാഗിയോയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമാക്കി അന്ന് ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പരസ്പരം ക്ഷുഭിതരായി സംസാരിച്ചതിനു ശേഷം ഇനിയും ജോയുമായുള്ള വിവാഹ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മെർലിൻ മനസ്സിലാക്കി ലക്സിംഗ്ടൺ അവന്യൂവിലെ സംഘർഷത്തിന് ശേഷം ജോ അവിടെ നിന്ന് വേഗം മടങ്ങി ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ അവർ താമസിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടലിൽ മെർലിൻ വരാനായി കാത്തിരുന്നു ഷൂട്ടിങ്ങും മറ്റു പരിപാടികളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മെർലിൻ മെൻട്രോ എത്തിയപ്പോൾ ജോ ഉറങ്ങാതെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പകലുണ്ടായ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അവരിരുവരും ഉറക്കെ തർക്കിച്ചു അടുത്ത മുറികളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ആളുകൾ പോലും ബഹളം കേട്ടുണർന്നു അടുത്ത ദിവസം മെർലിന്റെ ശരീരത്തിൽ അടിയേറ്റ പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അത് മേക്കപ്പ് കൊണ്ട് മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാല് ഒക്ടോബറിൽ മെർലിൻ മൺട്രോയും ജോഡി മാഗിയോയും ഒരുമിച്ചുള്ള വിവാഹ ജീവിതം അവസാനിച്ചു ആ വർഷം ജനുവരിയിൽ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ സിറ്റി ഹാളിന് മുന്നിൽ മെർലിന്റെയും ജോയുടെയും വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാനായി കാത്തുനിന്നിരുന്ന മാധ്യമ പ്രതിനിധികൾ ഒക്ടോബറിൽ ബവേർലി ഹിൽസിലുള്ള വീടിന് മുന്നിൽ അവരുടെ വേർപിരിയൽ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായി കാത്തുനിന്നു ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവരുടെ വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ ആർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അത്ഭുതവും ഇല്ലായിരുന്നു രണ്ടു വർഷങ്ങളായി അവർ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ അവരുടെ വിവാഹമോചന സമയത്തും ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അതിശയമൊന്നും തോന്നിയില്ല അവർ തമ്മിൽ രൂപപ്പെട്ട സംഘർഷവും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ജോയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്റെ അഭിഭാഷകനൊപ്പം പുറത്തിറങ്ങി മാധ്യമങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ മെർലിന്റെ മുഖത്ത് സങ്കടമാണ് നിഴലിച്ചു നിന്നത് ഞങ്ങൾ വേർപിരിയുന്നു എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി അവർ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടന്നു അവർ ഫയൽ ചെയ്ത വിവാഹമോചന പരാതിയിൽ വിവാഹമോചനത്തിനുള്ള കാരണമായി പറഞ്ഞിരുന്നത് മാനസിക പീഡനം മാത്രമാണ് വിവാഹബന്ധം വേർപിരിഞ്ഞുവെങ്കിലും ജോ ഡി മാഗിയോയെ മെർലിൻ മെൻട്രോ വെറുത്തില്ല വിവാഹമോചന കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചെങ്കിലും മെർലിൻ മെൻട്രോയെ പിരിയാൻ ജോ ഡി മാഗിയോയ്ക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നില്ല വീണ്ടും തനിക്കൊപ്പം ജീവിക്കാൻ അയാൾ മെർലിനുമേൽ പലതരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു നോക്കി പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും മെർലിൻ അയാളെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു ജോ തന്നെ പിന്തുടരുമെന്നും തന്നെയും തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഉപദ്രവിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ പേടി മെർലിൻ മൺട്രോയുടെ വിവാഹമോചനവും മൻഹാട്ടനിൽ നടന്ന ഷൂട്ടിങ്ങും അമേരിക്കയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്താകെ വാർത്തയായി മെർലിൻ മൺട്രോ അപ്പോഴേക്കും ലോകത്താകെ ഹോളിവുഡ് സിനിമയുടെ പ്രതീകമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒക്ടോബറിൽ വിവാഹമോചനം നേടിയ സമയത്തും ദ സെവൻ ഇയർ ഇറ്റ്സിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുകയാണ് നവംബറിൽ സിനിമ പൂർത്തിയായി അവർക്ക് മുന്നിൽ ഫോക്സ് ഒന്ന് രണ്ട് പുതിയ സിനിമകളുടെ കഥകൾ അവതരിപ്പിച്ചു 
കഴിഞ്ഞ സിനിമകളുടെ മടുപ്പിക്കുന്ന ആവർത്തനം ഫോക്സ് സ്റ്റുഡിയോ തനിക്കു വേണ്ടി കണ്ടെത്തുന്ന സിനിമകളും കഥാപാത്രങ്ങളും മെർലിൻ മെൻട്രോയെ ഒരു പ്രത്യേക ഇമേജിൽ തളച്ചിടുന്നതാണ് അഭിനയിക്കാൻ വിശേഷിച്ചൊന്നുമില്ല ശരീരത്തിന്റെയും ലൈംഗികതയുടെയും പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുക മാത്രമാണ് വേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ അവർ കുറെ നാളായി അന്വേഷിക്കുന്നു ദ സെവൻ ഇയർ ഇച്ച് പൂർത്തിയായതിനു ശേഷവും മെർലിനെ കാത്തിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സവിശേഷതയും ഇല്ലാത്ത സിനിമകളാണ് മെർലിൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ സുഹൃത്തും ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ മിൽട്ടൺ ഗ്രീനുമായി ചേർന്ന് സ്വന്തമായി ഒരു സിനിമാ നിർമ്മാണ കമ്പനി രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിന്റെ ഭാഗമായി മെർലിൻ മെൻട്രോ ഹോളിവുഡ് വിട്ട് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലേക്ക് താമസം മാറി അവിടെ അവർ മെർലിൻ മെൻട്രോ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ ആരംഭിച്ചു ഫോക്സ് കമ്പനിയുടെ മേധാവിത്വത്തിൽ നിന്നും ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു മോചനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് മെർലിൻ സ്വന്തം സിനിമാ കമ്പനി തുടങ്ങിയത് ഫോക്സിന് വേണ്ടി പതിവായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാതക വേഷങ്ങൾ തനിക്ക് മടുത്തതായി അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇനി മുതൽ താൻ ഫോക്സ് കമ്പനിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല എന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി താനുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ഫോക്സ് കമ്പനി വീഴ്ച വരുത്തിയതായി അവർ ആരോപിച്ചു തനിക്ക് തരാം എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ബോണസ് തുക ഇതുവരെ പൂർണമായും തന്നു തീർത്തിട്ടുമില്ല ഈ പ്രസ്താവനയോടെ ഫോക്സ് സ്റ്റുഡിയോയും മെർലിൻ മെൻട്രോയും തമ്മിൽ ദീർഘമായ നിയമയുദ്ധം ആരംഭിച്ചു മെർലിൻ തന്റെ സ്റ്റുഡിയോ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിൽ മുഴുകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ച് ജനുവരി ഏഴിന് മെർലിൻ ആ പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയെ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അഭിഭാഷകനും സുഹൃത്തുമായ ഫ്രാങ്ക് ഡില്ലനയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് മെർലിൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും കണ്ടത് അവിടെ വെച്ച് പുതിയ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാറും വ്യവസ്ഥകളും മെർലിൻ ഉറക്കെ വായിച്ചു മെർലിൻ മെൻട്രോ പ്രസിഡന്റും മിൽട്ടൺ ഗ്രീൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായാണ് കമ്പനി രൂപീകരിച്ചിരുന്നത് കമ്പനിയുടെ അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം ഷെയർ മെർലിനും നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഗ്രീനിനുമായിരുന്നു മെർലിൻ മെൻട്രോയെയും ഹോളിവുഡിനെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തമായി തന്നെ വെറുമൊരു ലൈംഗിക വസ്തു മാത്രമായി കാണുന്ന ഫോക്സിന്റെ നിലപാടിനെ അവർ തുറന്നു ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഹോളിവുഡിലെ മറ്റുള്ള നടി നടന്മാർക്ക് പ്രചോദനമായി മാറുകയാണ് മെർലിൻ മെൻട്രോ ഇപ്പോൾ മെർലിൻ മെൻട്രോയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് നിലവിലുള്ള സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തു കടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഏറെ പണിപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ഹോളിവുഡിലെ മാധ്യമങ്ങളൊന്നും മെർലിൻ മെൻട്രോയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകിയില്ല അവർ അവരെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു ബ്രോഡ്വേ നാടകങ്ങളിൽ അവരെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടും കോമാളിയായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള പാരഡികൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു മെർലിന്റെ നാളുകൾ വീണ്ടും സംഘർഷഭരിതമായി 